ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേറെ നിൽക്കുക വേറെ രീതിയിൽ പറയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതയെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമറൈസിങ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അല്ലേ റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ സവിശേഷത തന്നെയാണ് അല്ലേ റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെക്കോർഡിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷനാണ് അതൊരു സവിശേഷതയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയാം ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ദി ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ദി ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇത് ഏതിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ നിങ്ങളിൽ പഠിക്കും പുറത്ത് വെച്ചേക്കാം ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ നോട്ട് ബുക്കുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ഓരോ നോട്ട് ബുക്കുണ്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ദി പ്രൈം ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓൺലി മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലേ മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറേ ചോക്ലേറ്റുകൾ തന്നേക്കുകയാണ് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നേക്കുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ തരം തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും തരം തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി അനുസരിച്ച് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താ കിറ്റ്കാറ്റ് അത്രയും ഓരോരുത്തേക്ക് മാറ്റും ബൗണ്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സ്നിക്കേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അവൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ട്രാൻസാക്ഷനെ പല ബുക്കുകളിലാക്കി മാറ്റണം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പല ബുക്കുകളിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റണം ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ദി പ്രൈം ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ദി പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫൈങ് ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിങ് അല്ലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് സിമിലാരിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസാക്ഷനെ തരംതിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജറിലാണ് അടുത്ത നോക്കുക സമ്മറൈസിങ് എന്താണ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ജേണലിൽ എഴുതി വെച്ച് അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് കിട്ടുന്നത് പോലെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയറി
അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫൈനലായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്താണ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് ഒത്തു നോക്കുന്നു നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു പലതരത്തിൽ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇതും ഏതിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇതൊക്കെ കീറി മുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആരൊക്കെ കൊടുക്കണം ഓണർക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയുന്ന റെക്കോർഡിങ് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈയും പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സമ്മറൈസിങ് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പറയുന്നു അടുത്ത ലാസ്റ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേരിയസ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവരിലേക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുക അവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനാലിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ നോക്കി എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെ മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്മറൈസിങ് ചെയ്യുക സമ്മറൈസിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചുരുക്കി എഴുതുക സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക സമ്മറൈസിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക നടത്തുക അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്തുക അതിന് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ ഇത് വേരിയസ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക നടത്തുക ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടാർഗറ്റ്സ് എയിംസ് അല്ലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടി അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ റെക്കോർഡുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ റെക്കോർഡുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് നോക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അങ്ങനെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമാവുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെ ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാണോ അല്ലെങ്ക
making information available to various users alle nerthe paranjanak profit kandupidichu financial position kandupidichu various users idu aagrahichirikkuna business inde owner business il paisa invest cheyada aalana ayalku business il endana nadakkane nariyan aagraham undu appo ayal like endiya ee or result ethikka adu pole enne endiya or baakiyulla aalkar undu business ne paisa kadam koduthittulla bankgal undu baakiyulla creditors baakiyulla paisa kadam koduthittulla aalkarul undu anganeulla general public undu oru vaada aalkar business il എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു വേരിയസ് യൂസേഴ്സ് വേരിയസ് യൂസേഴ്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ബാക്കി എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്താണ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കഥ പറയാം അതായത് വേറൊന്നുമല്ല കഥയല്ല ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ആരൊക്കെ നോക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കും നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഇത് നോക്കും നിങ്ങളുടെ നൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കും അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാർക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നൈബേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ അല്ലേ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ യൂസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ ഇവരെടുത്ത് നോക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം അവർക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് അതേണക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അവരെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും സ്റ്റേക്ക് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എസ് ടി എ കെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് നടന്നു എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ അവരെ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയുക അതാണ് എന്താണ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എസ് ടി എ കെ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സിലൂടെയാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പോലെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രോസസ്സിലൂടെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് ടീമുകളുണ്ട് അതാരൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓണേഴ്സ് തന്നെയാണ് നോക്കുക ഓണേഴ്സ് അല്ലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അയാൾ ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റിനെ നിയമിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കേഴ്സ് ആരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിന് പൈസ കടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിന് പൈസ കടം നൽകിയിട്ടുള്ള ആൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൈസ കടം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സും ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടം കൊടുക്കും ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ബാങ്കിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കേഴ്സ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വാക്കുകൾ പഠിക്കും എന്താണ് ബിസിനസ്സിന് പൈസ കടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്കിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയാണെന്തെന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയാണെന്തെന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവരും ബിസിനസ് നമ്മളെ പൈസ അവർ അവർ ഓണറല്ല അവർക്ക് എന്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടേണ്ട പകരം പലിശ കിട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ബിസിനസ് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് നിറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കമ്പനികളിൽ ഇപ്പോൾ ടാറ്റ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാറ്റ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് നിറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ തന്നെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റും ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റേക്ക് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് കിട്ടും ടാക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് ഗവൺമെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് നടന്നു എന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് അടുത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിലെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ ആ കമ്പനിയിലെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കമ്പനിയിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിലും റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രിക സോപ്പ് വാങ്ങുന്നു ആ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവരെയും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എവരൊക്കെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എവരെയൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡ് ടു ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരും ഓണേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരും ക്രെഡിറ്
ഓണർക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നാണ് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഞാൻ നടത്തിയ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നാണ് ഓണർക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ മാനേജേഴ്സിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം എന്ത് മാത്രം പെർഫോമൻസ് നടന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റ് വരവ് എന്തുമാത്രം സെയിൽസ് നടന്നു അല്ല എന്തുമാത്രം സെയിൽസ് നടന്നു പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അവർക്ക് സെയിൽസ് നടന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സാലറി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം സെയിൽസ് നടന്നു എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അല്ലെ എങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കേഴ്സ് ഒരു ബാങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ ഒരു ബിസിനസ്സിന് പൈസ കടം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ എന്താണ് സമ്പത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അഥവാ വേറെ വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെ എന്തുമാത്രം സമ്പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ എന്തുമാത്രം ലാൻഡ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏലൂടെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ അവർ ഏത് തരത്തിലാണ് നോക്കുന്നത് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഒന്നുമില്ല ഈ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസോ എന്നൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിന് എന്തുമാത്രം ആസ്തിയുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ ലോസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ എന്തും കൂടെ നോക്കും അവർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം ആ പൈസ അവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുമോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ നോക്കും ഗവൺമെൻറ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിന് എന്തുമാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അഥവാ ലോസ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ് നോക്കുന്നത് കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ടാക്സ് കിട്ടിയാൽ മതി ഗവൺമെൻറ് ആസ്തി കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടാക്സ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓവർ അല്ലെ ടേൺ ഓവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും എന്തുമാത്രം സെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയേണ്ട റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേരിയസ് കാര്യങ്ങൾ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് മാറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് സോ ഒരു ഒരേ തരത്തിലൂടെ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അത് വേരിയസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പല ടൈപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തരംതിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണെന്ന് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ തരംതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അഥവാ ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പല ടൈപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയിട്ട്
എറേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കണം ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എന്താണ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് അപ്പം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം കാര്യം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കാം എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എട്ടാം തീയതിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒൻപതാം തീയതി എട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഡേറ്റ് എട്ടാം തീയതി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പറയുകയാണ് ഒന്നാം തീയതി അന്ന് എക്സാം ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി എക്സാം ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒന്നാം തീയതി അന്ന് എക്സാം കഴിയുകയും ചെയ്തു ഇനി ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം റെലവൻസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് റെലവൻസ് പ്രാധാന്യം അല്ലേ റെലവൻസ് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ടൈം ഇൻ ടൈം കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇൻ ടൈം വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് ഏത് സമയത്താണോ കിട്ടേണ്ടത് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിലേ അത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇൻഫർമേഷനായി മാറത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ അത് റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അല്ലേ അത് എറിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം രണ്ടാം വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം റെലവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് യാതൊരു അർത്ഥവും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാലും അത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട എങ്കിൽ യൂസേഴ്സിന് അത് വെച്ച് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് കമ്പയറബിലിറ്റി എന്താണ് കമ്പയറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏത് രീതിയിലാണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയത് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കണക്കുള്ള ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും എക്സാം ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും എക്സാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ട് അടുത്ത കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കണക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മെത്തേഡിൽ വേണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്തെന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെലവൻസ് കൃത്യസമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കമ്പയറബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയെന്ന്